这个是典型的黄棉土，大家看一下，它的颜色比较发黄的，土质比较松软。如果上面没有植被的保护，就会造成水土流失。这个是我的导师朱雪摩耶先生，从五十年代先后花了几十年时间，采集了中国的主要的土壤的标本方面。到现在，我们定期在野外采集土壤样品，这种传承是非常必要的。这是我们一个盆栽试验，测量土里面有多少根，有多少土，土里面有多少有机质含量。现在在分解呢。我们的黄河需要来呵护，需要来保护。如果没有绿色的保护，水土流失不就形成了吗？比如说我们在试验过程中，第三分钟、第五分钟、第八分钟、第十五分钟采集的不同样品。就反映了我们的水土流失过程中，随着时间的不一样，它的充水量是不一样的。为何是黄河的一个一级支流？大家说这个水算清的呢，还是不清的呢？多少清它是合理的，多少不清它是应该治理的。这我们还要研究它。当然，让公众意识到保护黄重要性的话，也应该是一个科学家的责任。大家好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。说起中华的母亲河，大家给出的答案一定是惊人的一致。哪一条河？黄河。黄河。在中国的历史上，是代表着中华民族精神象征的一条河流，所以自古以来，中国人把黄河视为母亲河。这条河边发生了多少的故事，又有多少历史变迁留下的祖先的脚印？今天，在这个讲台上，把黄河作为我们谈论的一个主角，来谈论他的这位开讲嘉宾。他一直在做着一件事情，那就是黄河的治理、黄河的环境保护，如何防止黄河的水土流失。接下来，就让我们掌声请出中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心研究员刘国斌，有请你好，你好，你好，你好，你好，大家好，谢谢各位，请坐。刘教授，你好，您到过黄河吗？我就您渡过，<笑>我觉得这些问题问您都都没有意义，因为您天天就在黄河两岸对来回奔走对。对，您的工作。呃，应该说近几十年来，甚至您的整个人生轨迹都和黄河吻合在了一起。完全正确的。但这并不是您一开始最早的设想哈。对，是的。是是。<笑>我是有点紧张。哦，这个我也知道。对，对。对<笑>第一个呢，看见您呢，你比电视上看的还帅。第二呢，我来自西北，长在黄河边。嗯。方言太浓重，讲不好普通话，说话又着急，听不懂，希望大家原谅，抱歉啊。谢谢谢嗯。呃，您这上来，我看您一直手里拎个小袋儿，我其实一直在等着您主动、啊。<笑>因为这样，我问吧，老觉得挺不好意思的。<笑>我是来自于黄庄高原的，大家能猜猜里面会装的什么？因为。我猜可能跟您的研究有关系，有关系，因为您是研究黄土地上的这个水土保持的，对，所以会不会是什么植物之类的东西？洋芋土豆、马铃薯、洋芋土豆、马铃薯。铃薯<笑>对，呃，猜不出来。我我拿出来啊，这是个，它真是一块黄土，土疙瘩。嗯
，是一个土蛋蛋。对，这块黄豆最少从西北听过来的黄豆高原超过一万年了。你说一万年的一个礼品，送给您，珍贵吧？学者呀，如果要是给你送东西啊，一个土疙瘩，到最后。我突然觉得是古董，<笑>一万年的历史，但是，嗯，就真的跟我手中的这块黄土一样，你会觉得它真的就像历史一样，一点一点的，像沙漏一样，讲述着这个民族上万年来在这片土地上开创的农耕文明。所以我在想，今天我们回过头再来看这片土地，我们才能知道中国人为什么寄托了。这么深厚的情感，在这条河流上，谢谢您带给我的这样一个特别的礼物。其实刘教授今天来现场，不仅带了给我的这个小礼物，他给我们所有人也都带了一份见面礼。来，上上礼品。<笑>我记得刚才好像您说给我的那个是独一无二。<笑>呃，大家可以看一下，好像不太一样，什么地方不一样？一个是颜色浅，另外一个我这个呢好像更硬，嗯，就有点更像石块的感觉，而您这个仍然还是土块，感觉一捏就能碎，实际是一样的，嗯，实际一样的。<笑>它的黄土，嗯，可就离不开水，是吧？对，我们可以同时放，你放块，我放一块。好嘞。放进去看有什么样子。好，三、二、一，放。五、哦。哎呦喂，你看我说的对吗？不一样，不一样。<笑>我感觉我这个更硬一些，就是您这个感觉一丢下去就化了。对，是这样子的。呃，为什么呢？我下来给大家介绍。再做一个实验。好。呃，这个我们叫做冲上实验。啊。我们模拟一个黄土高坡，嗯，它是有坡度的，嗯，这个地方呢是没长东西的，没长树，没长草的，嗯，这个是长了草的，嗯，我们用水呢放水呢模拟它的下雨，这个草下面的土壤跟这边是一样，完全一样，呃，咱俩同时倒就行了，倒这个草里，倒这个草里，倒草里，让它溢出来，你你你你倒，对，没关，你没关系，你就倒。我觉得我跟刘老师的进度基本一致，我们全部把它倒完吧。你倒完就可以。好，那我看到刘老师那边的土已经被冲出了很小的沟壑。如果这个地方长了草呢，它也有水流下来，对，但是基本上是清的。对，我们的黄河需要来呵护，需要来保护。如果没有绿色的保护，它是这么流下来的，水土流失不就形成了吗？它流下去，黄河可就是黄的了，看下来非常高，流下来了。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你在玻璃草里做一个实验容易，但是你在面积如此浩大的黄土高原，在黄河上游。该用怎样的办法才能把它真正变成绿草如茵的家园？今天我们就把讲台留给您，请您跟我们分享一下您和黄河的故事。啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。怎么小三一走我就变得紧张起来呢？呃，一个白发老头讲这个过去没讲过的事情，对我来说挑战还是比较大的一点。刚才我们讲到了黄河，当然大家肯定知道，呃，黄河是我们的母亲河。但是呢，为什么它是母亲河呢？又以中华文明，它为什么呢？又以中华文明呢？黄河流域包括它中部的黄顿高原，七十多万平方公里，它的气候呢不冷不热，温度适宜，降水量三百到七百毫米，雨量不多不少，容易耕作，容易生长，五谷里面的小米。熟，还有一个谷子、黄米、高粱，都产在这个地方。水草丰美的环境，很好的土壤，适合的条件的话，自然人们就可以繁衍生息呢。中华民族，我们叫炎黄子孙。大家黄金人能知道吧？是在延安，就在黄河流域的中部。从黄金时期，我母亲年开始呢，就带领我们的先民在这地方繁衍生息。我们的黄河流域呢，应该是。超过二十个朝代，在地方来定都、建都的。实际上呢，在远古时期，黄河它不叫黄河。过去几千年的过程中呢
，从西周开始呢，黄河它就叫河，大河，也可以叫清河。从西汉的末年开始呢，偶尔它开始叫黄河的。到了大概就现在一千四百多年的长朝，开始从官方到延续下来，它开始叫黄河的。那么黄河为什么是黄的呢？它就是因为黄东高原的土是黄色的。那么黄东高原，黄河流域土，它并不是就地产生的，它是风吹来的，源自西北的亚，吹吹过来的，土壤的颗粒到黄东高原这个地区，遇到暖气流，逐渐沉降下来的。这个沉降过程呢，大概已经有两百多万年的过程了。现在它还在沉降，刚才说呢，那么过去的是水草丰美，它的适于耕作，但是呢。我们人类多方面的繁衍过程，人口在不断的增长，人口的增长，对土地的需求越来越大。那么战争的时候呢，军队的军垦呢，需要更多的土地来养育军队。每个朝代他都要大量的来，把林地变成农地，把树木砍掉来种庄稼，满足粮食的需求。人类增长的原因，造成对植被的破坏，水体流失越来越严重。从有记录的到上个世纪七十年代，它的黄河输增量是十六亿吨。我们十六亿吨，如果是折算成一米见方的一个土带的话，可以绕地球二十七圈。水土流失严重的，这被失去保护呢，我们的粮食产量自然下降呢，所以这个地方的农民生活也越会越来越苦。我们经常说一个“面朝黄土”。背长天，这就是黄土高原的几千年的文明史。我呢是生长在也是黄河边上，我的家乡在陕西的榆林。我对黄土高原水体流失的感受呢，是每年的下雨暴雨，从山上从城墙的边上，从巷子里面把水水冲下来，遇到街道上有多厚呢？这么厚，最少十公分。我每年要到街道上去挖泥。大家每年都要最少花一天半的时间，把泥土清理干净，否则的话的不能走路的。那么大家可能到冬天，北方的孩子的话会要扫雪的。但是呢，夏天来个青土，我想在这个经历，嗯，应该见得不多。那么这是我对黄河的体会。做梦没想到我自己呢，头发由黑变白，成了一个给黄河看病的医生，保护环境的一个科研工作者。呃，想起来也非常感慨，也谢谢大家，谢谢大家。刚才我们提到水土流失，十六度泥沙，刚才在大家视野里头，大家能够看到的。我在刚才把小沙给小小的忽略了一下，确实两块土地是没有任何差别的，只不过是一块土里面有有根，我的根简单看不见了，一块土里它没有根。刚才我们看到那个冲刷槽的土里面呢。它是上面有草的保护，下面还有根的保护。那么这个植被是怎么保护土壤的呢？它的原理是什么样子呢？那么我的工作呢，做根的研究，呃，谁给我拿块土来？那么我们刚才做的叫做分散实验，是说如果有根的保护，它土壤就不容易分散，就不容易走。我们研究这个土块里面的根能够。顾及土壤的这种作用的大小，怎么模拟它呢？我想把根模拟里头的话，找出替代物，才能知道土里面有多少根能起多少作用，量化它的能力。那么首先呢，想到的是这个是一个细的钢丝，这个钢丝呢跟它的根是接近的。那么如果我们把土从钢丝插进去，哎，听起来还有点道理呢，但是呢，做下来以后不行。怎么不行呢？因为发现这个钢丝太硬，它不粘连，跟根土那种特征完全不一样，做不成。我最后想想说是，那我们用的蟹，这个蟹呢，如果把它拼起来，它也是软的，它又拉不断的，它可以像根那样，我把这蟹，蟹做成个网子，把土搬碎给装到里面去，形成一个含有不同蟹的量的一个土块，听明白吧？再做实验，最后还不行，因为他把土土几级放粉碎了。这个事情呢，让我焦虑了好长时间，反正非常的郁闷。有一天下午呢，一个同事呢拉我说是，算了，你少想想，脑子放松一下，跟我去散散步
，就走到一个村庄，看见有几个妇女在那坐在那地方拿鞋底，闹了好多步，落起来穿进一些把麻绳呢穿过来穿过去，他鞋底就结实了。然后呢，脑子里头我想针呀、线呀、钢丝呀，突然想的话，是不是用针可以把引线从土里面穿进去？这不是效果就出来了吗？土也不会破坏，线也进去了。但是呢，这个针是，大家看一下。一个针最多五厘米，我这个土块一般最少到十厘米，否则的话没有这个实验效果的，怎么穿不过去？这想了想说，这不是吗？我直接想过钢丝，我想过线，找一个哥们儿，我就把这个钢丝请他给我上面扎边打个眼儿，这边我给他磨尖，就做了一个人骨的一个针，穿过去，穿过来穿过去呢，做实验做研究先解决方法问题，如果你有好的想法。解决不了方法问题，它是没有任何价值的。解决了方法问题，是一个做一个研究成功的很重要的一个过程。搞了一个月，结果非常满意。实验做出来以后，给我的导师朱显茂老老先生看了以后，那老先生对人挺对人比较严肃，他很少露出来笑容。一看，呀，不错，你不能把这个问题给我说清楚，这个还是我原来没有想到的，非常满意。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。小开划重点啦！我们知道，因为黄土高原的土壤容易被冲走，所以黄河是水少沙多，水沙关系不协调，正是黄河复杂难治的症结所在。但科学家们总是不断攻克科研难题，从而治理黄河、保护黄河。刘国斌教授想到的这个，通过一根钢丝针把棉线来回穿进泥土的模拟根系试验。也叫土壤抗冲刷实验，目的就是为了认识植被根系与土壤流失的关系，为植被保持水土提供科学依据。有了这个实验成果，人们就可以在不同土壤与环境条件下选择更为合适的植被种类，使得植被保持水土的作用发挥更充分，最终能够实现泥沙减少、黄河变清。当黄河中游泥沙流失得到有效控制，黄河下游的淤积就会减缓，黄河沿岸的安全就会得到更好的保障。我们首先，以黄河变清要使黄河高原由原来的过去绿变成黄的，我们现在由黄再变成绿，保护植被。我这个研究呢，对这方面是有点有有贡献的。那我们大规模的治理工程，也就是从五十年代、六十年代。不断不断投入，不断不断加大治理力度的，尤其是我们在一九九九年开始的退耕还林还草工程，到两千年以后的二零一五年，我们做了七十多年的观察记录，它的疏散量从过去的十六亿吨降到两亿多吨以下，这个数据就能说明问题吧？那么疏散量过去是二十七圈，那么现在几圈？同学们自己可以算一算。应该是二零一五年，呃，荷兰的一个国王亚历山大到中国来国事访问，中国就选了一个点，看黄东高原，看了以后呢，非常振奋，说确实是了不起，工作非常棒，他 excellent， very great， 他是这么来说的。所以我觉得，呃，从这个角度来讲的话，我们平时辛苦一点，郁闷一点，看到黄河能够水灾减少这么多。我们非常振奋。我导师朱显摩一个非常有名的科学家，他曾经说过：“是黄河不清，死我死不瞑目。”所以他这样一个老头，他敢在他那个时候，他的梦想要黄河变清这个事情，他要黄河变清这个时候，对于我们来，谁的保证？我知道知道那个难处，他一般是不可想象的，几乎是不能变清的。但是呢，他相信黄河能够变清。那么老人家，二零一七年去世的。二零一七年的疏散量有一亿多度，黄土高原应该说是基本变清了，他的老人家应该说可以安息了。我们给他交了一个答卷。<笑>生态保护是综合的过程，我们知道水土保持，我们要黄河变清，需要来共同来协助的。科学家研究它的原理，发现它的方法，那么谁来实施呢？我们生长在黄河流域的几千万的农民来实施，科学家有方法吗？农民接受不接受呢？不一定的。做农民的工作，做示范推广工作，实际来说，有时候比搞搞科研还难。八十年代时候是我们安塞世界的站长鲁宗范老师
，我是一个年轻的助手来推广。首先是开一个师范培训会吧，叫每家每户来一个人，我们给你介绍介绍我们这有什么水土保持技术。你们现在呢，坡耕地少种粮食，变成提前，要多施肥料。再多种些苹果呀，种些杏呀、梨呀的话，你们可以多多赚钱。在我们四幺线个大院子里面，大家开个会。结果呢，来了不到十个人。我们他讲说是，你采取我的措施，用我的方法，搞水的保持耕作，呃，搞梯田，搞果树，他们不是很相信。其中一个村长说，我在这个村里头也是一把好手，我一亩地，从来没打过一百多斤呢。打二百斤我不相信。种果树，我这么种过，果树三五年才能结果呢，赔了算谁的呢？说，呃，陕北话赔了点谁的呢？点你的，点我的呢？他们不太相信。这是我们老站长想起来一个主意，我们学几个典型户，学几个明白人，脑瓜子比较灵，愿意接受新技术的年轻人灵光的来做。怎么来做呢？我这五户人，你按照我的方法，增施化肥。你按照我的方法来搞水土保持的种植，你按照我的方法来改造地形种苹果，我包你达到二百斤。如果赚了钱，你拿走；赚不了钱，我给你赔偿损失。为了把这个工作呢踏踏实实的话，我们住在农民家里头，跟他们一起吃，一起住，讲讲外面的事情，讲讲外面的新技术，拉拉话，再跟他们学习辅导辅导功课。人还是需要感情交流的，建立这种感情以后呢。他感到说：“哎呀，你这个城里头人图了个什么？呃，你又赚不了钱，这么苦的。刚才我说的，每天的饭听起来丰盛，羊肉土豆马铃薯，一个事情。慢慢感到这个，他们思想还是变化的。所以跟他讲这个道理：你把你家地种好了，不是你光富了，你们家赚的钱呢？那么水土流失不流的话，我们这沟里头就不会发洪水了。”他的什么黄河母亲河、泥沙什么概念的？说沟里头不发洪水，他看看呢？为什么呢？每到夏天，沟里一发洪水，人都过不去河了。这个道理他明白了。我们大概连续进行了五年，最后明显的，这五户人家他们的产量就是增加了一倍，从一百斤达到二百斤，没任何问题。赚的钱超过一倍还多。这下子，这个村里人们说：“哎呀，这个事情都能闹，你跟我们也来闹来。”嗯，感谢。黄这里刚才我讲到，我们如果是这里成效就是直接效果，黄河水变得清了很多。我们的植被覆盖度增加了一倍，原来是百分之三十三，现在是百分之六十四左右，翻了一番。大家如果关注到 NASA 前两年有篇文章，全球变化里面植被增加，中国是面积最大的。如果简单说成效，三变得比原来绿了，水。变得比原来轻了，老百姓比变得比原来富裕了，黄河是基本变清的。那我们是不是止步于此呢？人类社会在不断进步，我们不应该满足现状。我们先提出来一个幸福黄河，实际上我们应该作为幸福做一个追求的目标呢。幸福说起来容易，实际是不太容易的。黄河变成幸福河，首先一个黄河流域生活的人民、农民。有幸福感。我跟一个呃，过去我们农民朋友说是，呃，三十年代、五十年代是三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头。到了八九十年代，我的哥们儿跟我说是，我再把现在四口又变成个七八口窑洞，我就可以了。农民生活富了，我们现在农民在陕西农民一年平均收入一万多块钱，比过去提高很多倍，房子大了很多倍了。所以幸福。应该是高度生活质量，建立生态文明。生态文明是我们高级的社会形态，从理念到生活条件到政策到人与自然的和谐，才能达到幸福。我是这么理解来的。但是呢，这个幸福说起来容易，不是一句话能够实现的。所以，如何实现幸福？如何实现黄东高原的黄河的幸福河？我们人还在路上。黄土沟人民幸福，整个世界我们中华民族的幸福，靠你们来去努力，靠你们来去奋斗。我的演讲到此为止，谢谢大家，拜托大家了。谢谢，谢谢，好。
，谢谢刘老师，超时间，谢谢，没超时间，好棒，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀您继续关注开讲了。谢谢各位，请坐。任务完成了，任务还有。<笑>刘老师一上来握着我的手，第一句话就是任务完成了啊，剩下交给你了。非常好，只有一点，只有一点，就我对于您的这个口音啊，之前还是稍微乐观了一点。有那么几句，我在底下听着我都乐了。就讲故事啊，讲到您真的是全情投入了，您的家乡话就全出来了。是是是是，尤其讲到刚才那个村儿。这个收入翻番了对，产量翻番了，都想那么干。是。然后您当时说了一个“这哈子”，<笑>旁边同事说啥？<笑>说应该是“这下子”。是这。好了以后，这下子，呵，全来了，这哈子，<笑>这哈子。是是，谢谢谢谢，抱歉抱歉。接下来是现场观众的小纸条问题。哎呀，哇。搞得好像您没看过我们节目似的，这是固定流程。现场观众的小纸条问题可多了，我这有点忐忑了，忐忑了。但我找了一个观众，他可操心了呀。嗯，黄河要是真的变清了，那是不是要改名字呀？<笑>毕竟那时候再叫黄河就不合适了吧？你怎么认为的？我我我觉得他这个问题突然一下戳中了我的心窝。<笑>可能几千年来，母亲河要改名了。如果让我个人的观点来讲的话，我还愿意用黄河，为什么呢？黄河，其实我们的河过去由清变过黄，我们又由黄又变清的，让我们的子孙后代了解我们中华民族的发展的过程中，我们对环境保护认识不足，到认识足了又把它改变过来了，我们还叫黄河的话，明记我们是黄种人，我们是炎黄子孙。我们是黄种人，我们是炎黄子孙，但是我们生活的环境是绿水青山。是。接下来，留给我们六位青年代表。我怎么有点害怕年轻人了？后生可畏。刘老师好，萨老师好。我的家乡在湖南，是长江中游，而我现在在上海同济大学上学，是长江下游。但是没有关系，黄河对我来说也并不陌生。因为我喜欢诗歌，我在诗歌里能认识到黄河的那种大气磅礴。刘老师，您是在黄河边成长的，想必也了解黄河的很多诗歌，想和您对一对有关黄河的诗歌。突然变成中国诗词大会，你你你把我吓着了，哎，我脑子里面就是泥巴，就是跟个就是铁丝。诗也行，歌也行。<笑>那行吧，四说一两句，别考太多。对，一两句。我的脑子就是泥巴，我现在还想着我铁丝呢，还。不要被刘教授表象所蒙蔽。<笑>呃，不要。说啊，我不行不行，你就考几句吧。<笑><笑>那我跟你讲，<笑>你要小心。我说的是真话，我说这话。来，你先来吧。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。白日依山尽。黄河入海流。嗯嗯嗯，欲穷千里目，更上一层楼。三春白雪归青冢，万里黄河绕黑山。九曲万里黄河山，黄河九天上，人鬼看重关。关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。您确认那个河是黄河吗？是。黄河的大自流渭河，哇！我再不会了，呃，我再真不再会了。言归正传，我先提我的问题啊。黄河奔流不息，黄土悄无声息。那么他们具有什么样的精神，让您如此亢奋的热情，坚持了将近四十年去研究它，去去热爱它？实际上，这个工作并不是我喜欢的工作。用你们的话说，理想很丰满。现实很骨感，但是呢，当你隔壁那种现状的时候，我去做好现在的工作，我得把它干好，这是一个基本的想法。第二个就是，陕北人有个倔劲儿，架子像驴一样，任何一个活不认真做的话，永远做不好
，从一开始做这份工作，可能并不是你主动的选择，不是的，和兴趣，不喜欢。但是几十年了，到现在，对，是什么状态？我觉得，呃，还是有点喜欢的，<笑>有点喜欢的。<笑>说是有点喜欢嘛，怎么说是？我不愿意放弃呢，更准确是不愿意放弃呢。当我更努力到一层的时候，我能干出来的时候，我是不想放弃呢。我还有好多机会，可以到国外的和美国教授说：“你愿意的话留下来，我给你博士资助。”我说：“我我不来了。”这我觉得是一种认定自己的方向，不放弃。您刚才的回答让我对您的敬佩又增加了好几层。哎呀，谢谢谢。为什么？就是因为我觉得您身上真的带着西北人的那种耿直。我是真的很少听见我们的开讲嘉宾会说。其实一开始不是很喜欢我干的事儿，因为要说出这样的话是需要极大勇气的。但是，让我们所有年轻人敬佩的是，如果一件事儿，如果你不得不去干的话，请你把它干好。一个人，你可以有不同的想法，但不能没有信念。还有一个文化的传承，中科学帮说的科学文化就是华佗精神，从我的老师影响到我这，现在影响到我的学生，坚韧、淳朴、厚重。还有一个包容，就是说能够跟别人合作，能够宽容别人，能够忍让别人，同时能够连接到一起。黄土如果没有一个颗粒连接起来的话，肯定分散了。这也是对于我们说的研究所文化，就是这么来写的。我有历史感，有责任感。谢谢谢谢。就像二百万年堆积起来的黄土，它的厚重。对，同时黄土你感觉捏在手里像粉末一样，但是它能做房子，所以黄土的很多特质确实就像您说的，是是人的一种需要的精神，我们需要一种精神。最后，你还有几个问题？没没没，这不是问题了。一个人这么多问题，我这六个人提的，那把我吓倒了。你别老在这算计这个，<笑>一个人这一个人三个，一个人两个问题三个问题，别老算。这不是问题了。最后想送给刘老师一个礼物，也是我写的一首打油诗吧。哎，哎，好，谢谢。随我往洞庭西，水风吹碎碧离离。何人梦底摇芳树，散落花阴到绿衣。这是写关于长江风物的一首打油诗吧。嗯，就是想邀请刘老师来我们长江畔洞庭湖畔来经常走走。谢谢刘老师。好，谢谢。我一定来做客。你管这个叫打油诗啊？这不是打油诗，是橄榄油啊！这是。献丑了。好，谢谢谢谢。那你是学什么专业？你是学文科？学土木。厉害厉害厉害厉害！你就差个水了。<笑>做水宝吧。<笑>下一位。夏老师，刘老师，你们好。啊我最近一直也在黄河边走，我想让您猜一下，我在黄河边上大概能走多远？你是往河里走吗？<笑><笑>你是在，你是岸上沿着沿着河走，沿着河走，沿着河走。你是步行的，坐车的，你是步行。我猜猜，是不是你从头走到尾呢？从他的三江源，跑到的东营去了？还没有，<笑><笑>但是我走了三千公里了。哇，一共五千四百五千四百六十四公里，对，总共三千公里。他已经走了超过一个半。点个赞，点个赞，点个赞，点个赞。现在走哪一段了？我是从黄河入海口往上走的。现在走到哪了？在节目录制的前一天的话，我走到了包头境内，大拐弯那地方。对，历时一百四十九天。您是做什么工作的？我是一个青年写作者。之前我本来想写一本关于母亲河的书，嗯，在查找这个史料的时候，就是发现早期的关于黄河的史料就非常早了，嗯，然后近代的选取的都是可能是一个点，对，出于这种想法嘛，我说为什么自己不能走一遍呢？我怎么我都从你这看到路遥的影子了是？<笑>我也是陕西人，哪的？我离你们的水保所非常近，二十公里，我是陕西扶风的。啊，扶风的，哎呀，扶风的。行了，我给您俩搬把椅子，你们俩坐着慢，慢慢聊，弄点茶。我要提一个问题：如果您有时间让您徒步黄河的话，您会选择跟谁一起走
，他说我干什么呢？如果我是搞研究带我的学生，嗯，如果我是休闲带着我的领导，带着我的老婆，我吓我一跳，我说带着我的领导，领导就是老婆。原来是，哎呦，哎呀，呃，呃。刘老师，您最喜欢的是黄河的哪一段？还与我的心情有关系。当我心情不好的时候，我喜欢宁夏那一段，清清的河水灌着宁夏的稻田，天下黄河富盈川。反过来的话，我就喜欢看看虎口瀑布。心情好的时候看虎口，看看虎口瀑布，一翻营就奋进的精神，清脆滔滔的响声突然落下来，获得自由，获得释放。我是这种感觉，我不知道你喜欢哪一段呢？走了这么多。刚刚走完中下游河段，到入到内蒙古境内嘛，我只能对这个整个的中下游河段有一个直观的感受。其实每一段都是不一样的。整个下游河道的话，你直现在直观的感受是我们国家真的是非常富强强大了。整个黄河大堤修的是非常好的，灌溉都是低灌来实现的农业现代化。我一路看到着这些东西，包括跟民俗有关的。比如说，我在晋陕大峡谷发现了一段清代保存的非常好的长城，嗯，但是他们有文保碑，对，我们每个人应该怎么样尽自己的一份力来保护黄河流域有关的这种历史文化遗迹，保护历史遗迹，我觉得是文化传承很重要这个方面，我们还有很多东西要来要来做，让这种文化传承历史的过程来教育后一代，但是。历史遗迹保护可不是为了旅游赚钱的。如果对旅游开发它成另外一个情况呢？会不会变味保护开发里面的重在保护，对，适度开发，个人观点。您如果是黄河的外科医生的话，嗯，搞历史遗迹保护的人应该就是黄河的心理医生。对，一个是保证黄河机体的健康，对，一个是保证黄河的精神，嗯，和我们整个民族集体记忆的健康。保护黄河，人人有责。长江、黄河都是我们中华民族的血脉，都是我们中华民族的一块土地，我们都应该保护它。其实每一个人都有参与的方式，就像今天我们在这里听刘老师讲的所有这些东西，如果哪怕你只能记住其中一点，回去发个朋友圈，告诉大家，黄河每年的泥沙，过去绕地球二十七圈，现在三圈都不到了，不到三圈了。对。让更多人知道一下这件事情的重要性和意义，我觉得我们每个人就是做了自己力所能及的事儿。下一位，刘老师好，萨老师好，你好。刚才在您的演讲过程中，扫泥土的这个故事，然后我也是非常有感慨。我父亲曾经业余就做过这个黄河的防汛队员，哦，然后我也曾经在黄河滩做过这个清扫的志愿者。嗯，给我拿两把椅子。<笑>现在呢，我是一名国际关系的学生，然后要关心我们的国事和天下事。嗯，正所谓“九曲黄河万里沙，非胸怀宽广、视野开阔者不能赏也”。所以说，那您是怎样培养自己的这种视野的呢？呃，我们想哪位同学能够主动先发表自己的看法，然后我再来说。老师现在把问题直接提向观众席。加油，加油，小尚。啊、哦，有一位来。嗯，老师好，我是来自中国民航大学的王坤鹏。嗯，我觉得培养视野，用一句古人的话就可以说出来，就是“风声雨声读书声，声声入耳，家事国事天下事，事事关心”。你的视野啊，从名字就能看出来，你叫王坤鹏是吧、嗯？对，是的。鲲鹏展翅，九万里，九万里。嗯，对，这视野。哎，那我来试试回答一下。我的个人感受，嗯，在于黄河这句话，“欲穷千里目，更上一层楼。”站得高能望得远。第一条，拓展你的知识。我是做水保的，我要知道做生态的人做啥，做农业的人做啥，对吧？做环保的、做污染的人做啥？任何知识、任何新技术发展的话，学科交叉是一个新的增长。我们大家都懂。第二个呢，拓展眼界，做水保的是眼界为师。我实验站是安塞，我就把延安的各地跑的看了一圈。从延安市角度看安塞的时候，你要搞安塞产业发展，它在延安市有没有前景？有没有空间？有没有竞争同行？从陕西省的二十万平方公里再看安塞三十平方公里的话，又是另外一种视野。当你从黄东高原的
，六十多万偏幅股利，正看安生的时候，看险些时候，利润感觉不一样。再扩大一下，当你从全国的角度、全国生态经济环境、资源禀赋再认识黄河、认识长江的时候，又是一个视野。再一个呢，看外面的设计，外面设计很精彩。那么看看国外土豪在干什么呢？九三年时候，美国的 USDA 他的一个教授过来安塞一看，有这么好的事业，我就给他介绍我们安塞在做什么事情。我们跟你美国这些什么比较研究的，不要翻译的，我们直接给他讲说。I'm surprised you can speak so good English and not outside the world。我们不是知道我们在干什么，我知道你在干啥。说这种视野的话，是一种高人高位不同尺度来了解，从各个角度，从学科专业了解，从不同尺度了解。这可能是开拓视野的一种方式。谢谢您。其实现在这个时代的年轻人最不缺少拓展视野的方式。你们只要拿起手机，相当于跟全世界连在了一起。但是恰恰又是这个时代的年轻人最缺少拓展视野的方式，因为你们有多长时间没有认真的观察一下你身边的人和事儿了？读万卷书，行万里路。下一位。两位老师好。呃，目前我在中国科学院就读生态学博士学位。您是哪一所的？生态中心。生态中心的，哎，快拿椅子，快拿椅子。<笑>刘老师，经过几十年的生态恢复治理，我我们黄河也比以前清多了。但是黄河呢，它有许多的特有物种，如黄河刀鱼、黄河鲤鱼，它们也已经适应了多沙的水环境。您是做水土保持工作的。减少黄河泥沙，但是，你考虑过鱼友们的感受吗？黄河这里呢，不光是个鱼的生活多样性的问题，变迁是个相对的概念。对，科技工作者一般不用“轻”的这个词，感受的“轻”的含量是不一样的。对，你很难量化什么叫“轻”。对，我们现在很少人考虑黄河变迁的好不好呢？如果黄河水彻底变迁了，它侵蚀力更强了。过去的山东都源每年是雨季多少平方公里，它的河岸是扩张的，你们水流失越多越好。现在呢，流失的少，下去泥沙少了以后，野简化，海水倒灌了，维持上下游的统筹，上游是水资源的保护，中游是水体流失治理，下游是三角洲的保护问题，又有一个统筹协调规划，不像我们。普通人想的那么简单，头疼一头，脚疼一脚。是的。现在黄河泥沙多了，我们就把泥沙减少。对。泥沙减少可能会带来其他的问题。对。表象在黄河，根子在流域。对。怎么来衡量它的轻重？应该整起来解决。啊，谢谢刘老师给我们上了一个生动的课。今天刘教授和他的同事们在干的事儿，其实自古以来，中国人一直在做。中国人骨子里攒下来的这股劲儿，就是不向自然低头。但是今天我们更科学了，不是说蛮干了，更理智。对，我找办法，在可持续发展的基础上，我去寻找解决问题的方案，并且我用一代人、两代人、三代人，我不行，我一直干下去，我一定会把这个问题解决。谢谢您和您的同事们带给我们的这种精神的鼓舞。谢谢，谢谢，很高兴认识您。再次感谢。刘教授来到现场，给我们带来的精彩开讲。下一期节目，再见。嗯、开始是忐忑、不自信，后面是越来越有自信。我做了一个我从来没做过的事情。无论你是做什么工作的，如果你是做环境保护的，你做好你的环境保护；如果你做经济的，你让这个地方的黄河流经济更发达，人民更富裕，也是有贡献的。黄河的治理由公众政策到科学家，都能够增强我们的能力。